হাই প্রিয় ভিওয়ার্স ও আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ভীষণ টোয়েন্টি টোয়েন্টি অগ্রিম শুভেচ্ছা এবং আমার আর লিটমাস পেপার বাংলা টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে সুস্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আজকে রসায়নের একটা বেসিক এবং আমাদের শিক্ষার্থীদের যাদের বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা প্লাস এই বিভিন্ন জবের ক্ষেত্রে যেগুলো ছোটোখাটো বিষয় রসায়নের জন্য লাগে সেগুলো নিয়ে সেটা আমরা মজা করি বিশেষ করে যেটা মনে রাখার জন্য সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব অল্প সময়ের ভিতরে তাহলে ফার্স্টে আমরা একটু পিরিয়ডিক্যাল টেবিল সম্পর্কে একটু ধারণা নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ এটা একটা পিরিয়ডিক্যাল টেবিল বা পর্যায় সারণী তো এই পিরিয়ডিক্যাল টেবিলের ক্ষেত্রে আমাদের যেটা বুঝতে হবে এই যে এইগুলো কি বলা হয় গ্রুপ আর এটা হচ্ছে যদি এভাবে থাকে এটা কি বলা হয় পর্যায় তাহলে আমাদের পিরিয়ডিক্যাল টেবিলে পর্যায় হচ্ছে সাতটি পর্যায় একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আর এইভাবে আঠারোটা গ্রুপ আছে তো যাই হোক আমরা এইগুলোকে একটু দ্রুত এইগুলো নিয়ে আমি ইতোমধ্যে ক্লাস নিয়েছি যেহেতু তার মানে এখানে একটা শর্টকাট কথা বলে যাচ্ছি এই গ্রুপগুলোকে আমরা মনে রাখার জন্য সূত্র সবাই জানি এরপরেও একটু বলে যাচ্ছি হাইড্রোজেন যেটা আছে পর্যায়ের সঙ্গে একটু অর্থাৎ খাড় ধাতুগুলোর মধ্যে হাই লি না কে রুবি সেসে ফেলেস অর্থাৎ হাইতে হচ্ছে হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রবিডিয়াম সিজিয়াম ফ্রান্সিয়াম তো আমরা এখানে বললাম কি হাই লিনাকে রুবি সেসে ফেলেছে ঠিক আছে আর দুই নম্বর গ্রুপের ক্ষেত্রে যেটা মনে রাখতে পারে এটা অনেকেই অনেকভাবে মনে রাখতে পারে সেটা আমরা বলবো এরকম বিরিয়ানি মোগলাই কাবাব সরিয়ে বাটিতে রাখ অথবা এটাকে আমরা এইভাবে বলতে পারি বিধবা মায়ের কালা সন্তান বাদশা রহিম আর যার যেভাবে খুশি তো আসলে এরপর আমি একটু বলে দিচ্ছি এইখান ক্ষেত্রে এইগুলো কি হবে বেগুন আলু গাজর ইন থলে পরে আসছে কি কার্বনের পরিবারটাকে আমরা বলবো কাল সিলেট গেলে সোনা পাবে অথবা এটাকে তুমি বলতে পারো কাশির মানে আমরা যে বিশেষ করে বাচ্চাদেরকে কফ বা কাশির জন্য যে সিরাফ দেওয়া হয় সিরাপটা হচ্ছে এখানে কি যে কাশির সিরাফ যেন টিনের টিনের সঙ্গে কিন্তু অ্যাসেন তো টিনের পানি আর পনেরো নম্বর গ্রুপের টেকলে বলবো নলকূপের পানিতে আর্সেনিক সমস্যা বিদ্যমান এই গ্রুপটা কি বলবো এটাকে বিভিন্নভাবে বলতে পারে যেমন অফিসের স্বাধীন শনি টেলিফোনের প্রবলেম অথবা এটাকে বলতে পারে অ এস এসিতে তে পড়ে আর এখন হচ্ছে ফুল কলির বাড়িতে ইট আছে এটা তো আমাদের খুবই কম লাগে এটার যৌগুলোর ক্ষেত্রে আমরা পড়ে যাচ্ছি এখন যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এইটার ওইগুলো পর্যায়ভিত্তিক তো এটা বলবো এটা কি লিবিতে বউ কা নেই অয়েল ফুরিয়ে নি লিবি একটা দেশের নাম তো ওই দেশের ক্ষেত্রে তাদের বুকা নেই অয়েল ফুরিয়ে নি এরপর এটা হচ্ছে কি না ম্যাগ এলো শেল পড়া শুরু করল আচ্ছা এই এইখান থেকে এটা কী বলবো এটাকে আমরা মনে রাখতে পারি এইভাবে যে কাকে বলবো সেটা চেয়ারম্যানরা বলবো আর কি তো চেয়ারম্যানটাকে যেমন এই যে স্কুলটি ভাঙায় চেয়ারম্যান ফের মানে পুনরায় যেটাকে ফের কমিশন বা কর্মী যেটাই বলো কর্মী নিয়ে কাজে যাচ্ছে ওকে তো আমরা এইখান থেকে নিয়ে এখন এগুলোর মধ্যে আমাদের কিছু জিনিস আছে এগুলো আমরা এখন এই অধ্যাচিক বিষয়টা রেখে দিচ্ছি পলিটিক্যাল টিভিলে আর সময় নষ্ট না করে এখন যাচ্ছি আসলে তোমরা যখন বলবো যে অকর্মা বিষয়গুলো অকর্মা দিন জিনিসটাই তো আমরা কিন্তু ভা ভারী দাঁতুগুলো তো মনে রাখতে পারি তাহলে অকর্মা দিয়ে শুরু করি লেখতেছি আমি ও কর্মা অকর্মা কারা যেমন গোপাল ক্যাডার হয়ে গেছে এখন গোপাল গোপাল এখন ক্যাডার 
মানে কি এগুলো হচ্ছে ভারী ধাতু হ্যাঁ ভারী ধাতু সমূহ অথে হচ্ছে কি আর কর্মা মানে কি এটা একটু মনে রাখবেন অকর্মা গোপাল ক্যাডার তাহলে এটাকে আমরা মনে রাখার জন্য বলবো অতে আর্সেনিক এস কর্মা ঠিক আছে কর্মা বলতে অকর্মা আমরা শব্দটাকে ভেঙে নিলাম কতে হচ্ছে ক্রমিয়াম এটা কি এইভাবে লিখব ক তা হচ্ছে ক্রমিয়াম মাতে হচ্ছে মার্কারি এস জি মার্কারি কেম নেবে এটাকে সাধারণত কি বলি পারদ নামে বলি হ্যাঁ গোপাল গ তারপর হচ্ছে কি গোল্ড ইউ এটা হচ্ছে ভার এরপর হচ্ছে কি কাডার সিডি সিটি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে ভারী দাঁতু বলতে আমরা কি বলছি তো ওটা কি বলতে পারি ভারী দাঁতুগুলো আমরা আসলে ভারী দাঁতু যে সকল ধাতব পদার্থের ডেন্সিটি বা ঘনত্বটা বেশি এবং খাদ্য দ্রব্যদের সামান্য উপস্থিতিতে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাদেরকে আমরা ভারী দাঁতু বলব দেখি ঠিক আছে তো এখন তুমি যদি প্রশ্ন করি যে মুদ্রা দাঁতু কোনটা পার তো মুদ্রা দাঁতুগুলোকে মনে রাখার জন্য আমরা বলবো কি কপালে মায়ের ছিল কপালে মায়ের ছিল কপালে মায়ের ছিল কপাল সিউ কপাল মায়ের মারকারি এইচ জি ঠিক আছে এরপরে আর কি আছে ছিল সিলভার ঠিক আছে সি ল মানে কি সিলভার এ জি এটাকে মায়ের মানে মারকারি ঠিক আছে ইংলিশ না কপার আর এজি মানে কি সিলভার ঠিক আছে কপালে মায়ের ছিল আর একটা সুন্দর লাগে দিই কপালে মায়ের ছিল গো উম গো গো মানে কি গোল্ড এরা কারা তাহলে এরা হচ্ছে মুদ্রা দাতু বা এদেরকে মূর্তি দাতু বলা হয় কারণ কি এরা উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য গুণ সম্পন্ন এবং চকচকে বিশিষ্ট এরা পিরিয়ডিক্যাল টেবিল এগারো নম্বর গ্রুপে আছে তাহলে এদেরকে কী ছিল কপার মার্কারি এরপরে সিলভার গোল্ড তাহলে মনে রাখবো কি কপালে মায়ের ছিল গো ঠিক আছে আমরা এই বিষয়গুলো বাদ দিয়ে এখন যাচ্ছি আরও কিছু অংশটা হচ্ছে আসলে মূল কণিকা সম্পর্কে একটু বলে দিচ্ছি আমি একটু দ্রুত বলে যাচ্ছি মূল কণিকাগুলো কি যে সকল অতি সূক্ষ্ম কণিকা দ্বারা পরমাণু গঠিত তাদেরকে বলা হয় মূল কণিকা মূল কণিকাটাকে আমরা প্রধানত কয়টা ভাগে বাদ করছি একটু চার্ট দেখাই দিচ্ছি মূল কণিকা বা মৌলিক কণিকাও বলা হয় এটাকে মূল কণিকাটাকে আমরা প্রধানত তিনটা ভাগে বাদ করেছি স্থায়ী অস্থায়ী যৌগিক তো স্থায়ী মূল কণিকা কি প্যান মনে রাখবে পি এন প্যান মানে পিতে প্রোটন ইতে ইলেকট্রন এন্তে নিউট্রন এরা আবিষ্কার করছে কারা এই সম্পর্কে যদি বলতে চাই ইট পরে নিচে ইট পরে নিচে মানে কি থাকে ইতে ইলেকট্রন আবিষ্কার করছে টোতে থমসন থমসন যেটাকে বলা হয় পথে হচ্ছে প্রথন আবিষ্কার করছে কি রথে রাদার পথ এটাকে আমরা এইভাবে না দিয়ে পরে না দিয়ে পরে দিদি ইট পরে নিচ রথে রাদার পুট নিচে তো নি মানে কি নিউট্রন আর সে মানে ছ্যাডুইক হ্যাঁ সুন্দর না তো এই হচ্ছে স্থায়ী মূল কণিকা স্থায়ী মূল কণিকা কি যে সকল মূল কণিকা পরমাণুতে স্থায়ীভাবে থাকে তাদেরকে স্থায়ী মূল কণিকা বলা হয় আর যদি বলে অস্থায়ী মূল কণিকা কি অস্থায়ী মূল কণিকা হচ্ছে এরা অল্প সময় থাকবে এরা হচ্ছে অস্থায়ী মূল কণিকা এরা কারা এদের সংখ্যা অনেক বেশি এরপর একটু মনে রাখার জন্য আমি একটু বলেই দিচ্ছি সুন্দর একটা বিষয় নিউটন গ্রামের আন্টির হ্যাঁ কার নাম কি অরুণ নাম যদি নিউটন থাকে তো অত্যন্ত দুঃখিত আমরা আমরা হাসি ডাক্তার মধ্যে বলবো নিউটন নিউটন গ্রামের আন্টির মেয়ের প্রেমে 
নিউটন গ্রামের আন্টির মেয়ের প্রেমে এখানে মানে কি আরও আছে এটার মধ্যে সম্পূর্ণ এখন নতুনগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ওই অনেকগুলোর মধ্যে দুইশো কথা লিখছে একশো কথা লিখছে আচ্ছা একশোটা আমরা যেটা জানি তো এখানে নিউটন গ্রামের আন্টির মেয়ের প্রেমে প্রেমের পরে পরে আমি একটু বলি প্রেমে পড়ার পরে কেন তার একটা সমস্যা হয়ে গেছে বুঝছো সেটা প্রেমে পড়ি আর তারপর একটা বমি হয়ে গেছে আমরা বানানটা কিন্তু এই বমি না মাইন করবে অনেকে লিখলে হ্যাঁ বমি নিউটন গ্রামের আন্টির মেয়ের প্রেমে বমি পায় পায় লিখি হ্যাঁ আচ্ছা মানে কি নিউট্রন গ্রামের গ্রাভিট্রন আন্টির অ্যান্টি নিউট্রন মেয়ের মেয়ের হচ্ছে কি ম্যাশন প্রেমে পজিট্রন বহুতে হচ্ছে বসন মি 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 দেখি হবে মিয়ন পাই মানে পায়ন এই ছিল এরা হচ্ছে অস্থে মূল করি তাহলে আমি আবার বলতেছি নিউট্রন ট্রন লাগাইতে হবে নিউট্রন গ্রামের গ্রাভিট্রন অ্যান্টি অ্যান্টি নিউট্রন মেয়ের মানে ম্যাশন প্রেমে মানে পজিট্রন ব মি ব তো হচ্ছে বসন মি মিয়ন এরপরে পাই পাই মানে কি পায়ন এইগুলো হচ্ছে অস্থে মূল করিক আর কম্পোজিট বা স্থায়ী মূল করিক হচ্ছে দুইটা ডি আলফা আর ডিউট্রায়ন তো হ্যাঁ এগুলো লিখলাম এরপরে আমরা যাচ্ছি আর একটু দ্রুত দেখি কয়টা আমরা লিখতে পারি হ্যাঁ এখন আমরা দেখব তো খুব একটা মজার বিষয় হচ্ছে কি যে আইসরোগুলোর ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় যে পরীক্ষায় পেয়ে থাকি যে আইসরোগুলোর একটা ব্যবহার লিখুন আইসরোগুলো ব্যবহার করতে গেলে কি আমরা কীভাবে এটা এ করব যেমন এটা কি একটা মনে রাখার ক্ষেত্রে আমরা বলবো ক ক ক ক র র এরপর আছে কি ওই যেমন ডড ডড মানে কি তোমরা বলতে পারছো এগুই তাবি না আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে কক ডড র র এটা দিয়ে আমরা সব কিছু বলবো যেমন ফার্স্টে আসি কবাল্ট 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 ঠিক আছে কবাল্ট জিনিসটা কি সিও কবাল্ট কবাল্টের কত সিক্সটি তো এখানে কিন্তু ক আছে তাহলে সুতরাং সে ক্যান্সার নিরাময়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয় থাকে তার মানে আমরা ক সাথে কী পাইলাম ক পাইলাম তাহলে কবলটা কী করবে ক্যান্সার নিরাময়ক হিসেবে কাজ করবে এরপরে বলছি আয়োডিন ওয়ান টু হ্যাঁ আয়োডিন আমরা সংকেত জানি এটা আয়োডিনের প্রতীক হচ্ছে আই তাহলে দেখো আয়োডিন আয় আয়োডিন ডি ড ঠিক আছে আমি এখান থেকে কী বোঝাচ্ছি দেখো আয়োডিন ড তাহলে সে কি ব্যবহার আমরা এটি ব্যবহার কোথায় করব আয়োডিনের ব্যবহার কি যেমন টাইরয়েড টাইরয়েড রোগ নিরাময়ের জন্য হচ্ছে আয়োডিন ব্যবহার করা হয় থেকে টাইরয়েড তাহলে কি তাই থাই রয়েড এই হচ্ছে ডস ঠিক আছে তাহলে আয়োডিনের সাথে আয়োডিন তার ঢি আর এখানে হচ্ছে কি টাইরয়েড ডি তাহলে এটি কি পেলাম ঢ ড র র কি র র এটি কেউ যদি স্বাভাবিক নিয়ম যে আমরা পড়ি কক ড ড র র তাহলে শুনতে তো কীরকম লাগে না নিয়ে তো এরকম বলতে হবে যে আমরা অনেক কিছু আছে বললে অনেকভাবে বলা যায় তো আসলে এটি বলা হচ্ছে অযৌক্তিক বৃত্তিহীন মূল্যহীন সময়নিষ্ঠ খল্পিত কথাবার্তা তাহলে যাচ্ছি এর পরেরটা যায় র রটা বলি নাই না হ্যাঁ তো রথ বুঝতেই রক্ত হবে আর রোদি আমরা আর একটা কী পাবো রোদি এরকম কি আছে ফস হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি পি মানে ফস ফরা ফস ফস ফরাস তাহলে হচ্ছে পি হ্যাঁ আমি বলছিলাম র রা আর এটা হবে কি রক্ত রক্তর প্রতি সবাই ভক্ত শক্ত একটা জিনিস নরম আচ্ছা ফসফরাসের ক্ষেত্রে আমরা কী বলবো 
ফসফরাস কি কাজ করে ফসফরাসের কাজ হচ্ছে রক্ত স্বল্পতা নিরাময়ক হিসেবে কাজ করে সাধারণত আমরা বলতে পারি ফসফরাসের কাজ ফসফরাস হচ্ছে থার্টি টু একটা আইসেটপ এখন আইসেটপের মধ্যে অনেক সময় প্রশ্ন করে যায় আইসেটপের মধ্যে কোনটা স্থিতিশীল কোনটা অস্থিতিশীল কোনটা আংশিক স্থিতিশীল পরীক্ষায় আসে তখন আমরা এটিকে কীভাবে এটা অ্যান্সার করবো হ্যাঁ আইসেটপের ক্ষেত্রে তুমি একটা মনে রাখবে একটা ব্যাপার একটু বোঝাই দিচ্ছি আমরা তো সবাই জোর এবং বিজোর সংখ্যাগুলো সবাই বুঝি এবং এখান থেকে আমরা শিখতে পারি সেটা হচ্ছে একজাম্পল দিচ্ছি হ্যাঁ যেমন কার্বনের ক্ষেত্রে কার্বনের আইসেটপ আছে বেট তিনটা আইসেটপ আছে কার্বন বারো কার্বন তেরো কার্বন চোদ্দ তাহলে এটা হচ্ছে সিক্স অ্যান্ড টুয়েলভ এই হচ্ছে তার পারমাণবিক সংখ্যা দেখা যাচ্ছে তো এটা কি তার পারমাণবিক সংখ্যা এটা হচ্ছে ভর সংখ্যা তাহলে যদি এন এবং পি ব্যাপারটা হচ্ছে এন মানে হচ্ছে নিউট্রন আর পি হচ্ছে কি প্রোটন নিউট্রন এবং প্রোটন যদি দুইটাই কি হয়ে যায় জোর সংখ্যা হয় তাহলে আইসোটোপটা হবে সম্পূর্ণ স্থিতিশীল ঠিক আছে আর যদি কোনো একটা হয় বিজোর তাহলে এটা হচ্ছে আংশিক স্থিতিশীল আর যদি দুইটাই হয় স্থিতি মানে দুইটাই কি বিজোর হয় তাহলে এটা হচ্ছে কি এটা কি হবে সম্পূর্ণ অস্থিতিশীল একটা আইসোটোপ থ্যাংক ইউ এটার কাছে শেষ আমরা যাচ্ছি পরের আরেকটা অংশে এখন বিশেষ করে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে একটা অংশ লাগে সেটা হচ্ছে যেমন আমরা পারমাণবিক ভর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক সময় পারমাণবিক ভরটা বের করতে গিয়ে তার একটা প্রবলেম হয় আবার পারমাণবিক সংখ্যা বের করতে গিয়ে একটা প্রবলেম হয় তো দুটি আমি প্রথমে মানে শুরু করি পারমাণবিক আমরা ভর সংখ্যাগুলো খেপনে বের করবো যেটা ভর সংখ্যা না অ্যাকচুয়ালি এটা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর হ্যাঁ আপেক্ষিক পারমাণবিক ভরটা বের করার জন্য দুইটা বিষয় লাগবে তুমি পর্যায় সারণের ক্ষেত্রে যেমন আমি লিখতেছি পর্যায় সারণের ক্ষেত্রে দ্রুত যদি বলতে চাই পারমাণবিক সংখ্যা মানে সেটা হচ্ছে এক থেকে বিশের মধ্যে যে সকল পরমাণু পারমাণবিক সংখ্যা আছে তাদের জন্য তাদের জন্য সূত্র হচ্ছে জোরের জন্য সূত্র আমরা লিখবো হ্যাঁ কিছু ব্যতিক্রম থাকবে সেটার জন্য কিছু মনে তো রাখা লাগবেই আর জোরের জন্য সূত্রটা হবে ধরো ডব্লিউ মানে হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যার ক্ষেত্রে আমি বলতেছি যে আপেক্ষিক পারমাণবিক বোর্ডটা কত হবে সেটার জন্য হচ্ছে জ্যাড জ্যাড হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা তার সাথে হচ্ছে গোল তো এটা হচ্ছে জোর হ্যাঁ একজাম্পল দিচ্ছি যেমন কার্বন কার্বনের হচ্ছে পারমাণবিক সংখ্যা কত সিক্স এটা কি জোর সংখ্যা সুতরাং তার বর হবে কত সিক্স ইন্টু টু ইজ ইকুয়াল টু কত টুয়েলভ ঠিক আছে এখন যদি সেটা বিজোর হয় তো বিজোরের কথা বলি যেমন হচ্ছে লিথিয়াম লিখলাম হ্যাঁ লিথিয়াম কত থ্রি এটা বিজোর সেটা কি হবে তার জন্য সূত্র হবে ডব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু জেড ইন্টু টু প্লাস ওয়ান তাহলে কত হচ্ছে থ্রি ইন্টু টু তাহলে থ্রি ইন্টু টু মানে সিক্স তার সাথে যোগ করব কত ওয়ান তাহলে কত হবে সেভেন আপনার কি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এটা হচ্ছে টোয়েন্টি পর্যন্ত আমরা যদি টোয়েন্টি পরে যাই তাহলে টোয়েন্টি ওয়ান থেকে থার্টি পর্যন্ত আসি এটার জন্য জোর বেজোরের জন্য সূত্র আছে তো জোরের জন্য সূত্র আমরা লিখব হ্যাঁ কিছু ব্যতিক্রম থাকবে সেটা হচ্ছে কি জ্যাড ইন্টু টু এই হচ্ছে প্লাস ফোর জোর আর বিজোরের জন্য হবে জ্যাড ইন্টু টু প্লাস ফাইভ আশা করি এতটুকুর মধ্যে হবে কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে সেটা একটু ট্রাই করলে তোমরা পারবে তা আমাদের এই অংশটুকু শেষ আরেকটা অংশটা একটু বলেই দিচ্ছি সেটা অনেক সময় শিক্ষার্থীরা অনেকেই গিয়ে একটু সমস্যায় পড়ে যে প্রডিউসার গ্যাস এবং আরেকটা হচ্ছে কি এটা একটা প্রশ্ন হচ্ছে প্রডিউসার গ্যাস এবং ওই ওয়াটার গ্যাসের মধ্যে কোনটা কোন ধরনের দুটোর জন্য কিন্তু প্রডিউসার গ্যাস বলি ওই আর ওয়াটার গ্যাসে বলি কার্বন মনোক্সাইড কিন্তু থাকবে সেই সাথে যে ব্যাপারটা হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইডের সাথে আমি কি লিখব প্রডিউসার হ্যাঁ তা আমি যদি লিখি যেমন ওয়াটার গ্যাস ওয়াটার গ্যাস হ্যাঁ ওয়াটার পানি এস টু ও হ্যাঁ 
পানি কি সঙ্গে কে এস টু বলো তাহলে হাইড্রোজেন আছে ওয়াটার গ্যাসের মধ্যে হাইড্রোজেন থাকবে আর প্রডিউসার প্রডি ও সার তো সার 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 মানে কি নাইট্রোজেন সুতরাং নাইট্রোজেন থাকবে এই হচ্ছে ওয়াটার গ্যাস আর এই হচ্ছে কি এটা কি ওয়াটার গ্যাস এটা কি প্রডিউসার গ্যাস ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা একটা বেশি গেলাম অ্যানায়নগুলো নিয়ে আমি ইতিমধ্যে আমি একবার বলেছি যে অ্যানায়নগুলোর সক্রিয়তার ক্রমটা কীরকম হবে অ্যানায়নগুলোর সক্রিয়তার ক্রমটা কিন্তু এইরকম হওয়ার কথা যে এখানে লিখে রাখতেছি হ্যাঁ নদীর শূন্য কোলে বসে আমি অসহায় অসহায় তাহলে নদীর মানে এন শূন্য মানে এস কুলে মানে সি এল বসে মানে বি আর আমি মানে আই অসহায় মানে অসহায় অ এমন চার্জ দি এন ট্রি মাইনাস এস ফোর টু মাইনাস ক্লোরাইড ব্রমাইড আয়োডাইড হাইড্রক্সাইড ওকে এই ছিল একটি সূত্র সেটা কি নদীর শূন্য কুলে বসে আমি অসহায় যদি এটা ভালো না লাগে আর একটা দিয়ে দিচ্ছি উল্টাভাবে আসতে পারে হাই আই বক্স মানে এটা কি ভেঙে পড়বো বকস না হাই আই বক্স না মানে সিকান্দার বক্স না কি ওকে হ্যাঁ আমাদের শিক্ষার্থীদের ইন্টারভিউ যারা পড়ো যারা ইন্টারমিডিয়েটে পড়াশোনা করতেছে তাদের ক্ষেত্রে একটা বিষয় হচ্ছে যে এই সমানতা নিয়ে একটা প্রশ্ন আছে সমানতার ক্ষেত্রে হচ্ছে কি যেমন কোনটার কতটা সমানতা হবে এটা নিয়ে আমি আর একটা ক্লাস নেবো তাই মনে আমি একটু অংশ বলে যাচ্ছি যেমন তোমাদের যদি আসে যে অ্যালকেনের কি কি সমানতা হতে পারে তো এটা তুমি মনে রাখবে অ্যালকেনের জন্য অ্যালকেনের জন্য আমাদের করতে হবে আলোচনা আলো চনা মানে আলো হচ্ছে কি আলোক সমানতা আর ছনা থেকে তুমি চেঞ্জ যেটা হবে কি তো বুঝতেই পারতেছ যারা অলরেডি এটা ইতিমধ্যে পড়েছে আর অ্যালকিনের জন্য পড়বে অজানা অজানা অতে হচ্ছে কি অবস্থান সমানতা আর জানা হচ্ছে কি জ্যামেতিক সমানতা হবে অ্যালকাইনের জন্য কি হবে অ্যালকাইনের জন্য হবে হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই মানে অতে হচ্ছে কি অবস্থান সমানতা আর বশ্যই মানে হচ্ছে বশ্যই শিকল বাকিগুলো পরে বলবো এখন বলতে চার টিলার ঠিক আছে আরও আছে অনেকগুলো এখন একটা ম্যাজিক নাম্বার নিয়ে কথা বলবো ম্যাজিক নাম্বারটা আসলে আমরা কি ঠিক আছে ম্যাজিক নাম্বারগুলো অনেকটা প্রয়োজন আমাদের পরে আসলে ম্যাজিক নাম্বারটা হচ্ছে দুই আট আট আঠারো আঠারো থার্টি টু একটা কাজ কোথায় কোথায় কাজ করবো কোথায় কাজ করবো একটা গ্রুপ নিয়ে যদি বলা হয় যে এই গ্রুপের যেমন আমরা এই গ্রুপটার কথা বলি যে লি না কে রুবি সেসে ফ্যালেস সেসে ফ্যালেস লি না কে রুবি আমার যদি এখন বলি যে সিজেমের ইলেকট্রন বিন্যাস করো একজন বলে দিচ্ছি বড়গুলো থাকে সাধারণত মাঝে মধ্যে অনেক স্টুডেন্টদেরকে বিভ্রান্তি করার জন্য একটা ইলেকট্রন বিন্যাস দিয়েছিলাম কিন্তু সে দেখা যাচ্ছে সে পারমাণবিক সংখ্যাটাই পারে না তার জন্য একটা ম্যাজিক নাম্বার প্রয়োজন তার ম্যাজিক নাম্বারটার ক্ষেত্রে হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে এই গ্রুপের প্রথম সদস্যের নাম কি হাইড্রোজেন তা আমি কি করব এইটার এক একটা সদস্যের অলরেডি জানতে হবে সেইটার ক্ষেত্রে বাকি যেগুলো সবগুলো জানা সম্ভব তাহলে ওয়ান তো ওয়ান যদি হয় তার সাথে আমি টু যুক্ত করব এই যে টু যুক্ত করার পরে আসবো কি থ্রি এটা থ্রির সাথে এখানে যুক্ত করবো থ্রি প্লাস এইট কত হলো ইলেভেন ঠিক আছে আর এখন এরপরে ঠিকই আসবে তো ইলেভেন প্লাস পরে আবার কি আসছে এইট মানে নাইনটিন তো নাইনটিন প্লাস কত আসবে এইটিন ইজিক্যাল টু যা আসে তাই এরপরে তো এইভাবে ওই গ্রুপেটগুলো পাওয়া যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে কি আমরা পারমাণবিক সংখ্যা বেশ বের করতে পারি সেক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক বিন্যাস আমরা পারবো তো পারমাণবিক সংখ্যা বললাম এরপরে আমাদের পারমাণবিক ভরের ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম পারমাণবিক ভর আমি তোমাদের বলেছি এরপরে হচ্ছে চেইন বিন্যাসের একটা কোনটার যেমন হচ্ছে একটা কার্বনের আমি লিখলাম আমরা প্রশ্ন থাকে যে বিশেষ করে 
এরকম চেইন বিন্যাসের কিছু ধরো এখানে এক দুই তিন চার চারটা কার্বন আছে হ্যাঁ আর চারটা কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেন্টের নাম হচ্ছে কি মেট এইট প্রো বিউট বিউট অ্যান কারণ প্রশ্ন হচ্ছে আপনারা সবাই তো বোঝেন বাট এটা হচ্ছে চেইন সমানতা কয়টা হবে চেইন কয়টা হবে তো আমরা নর্মালি কিন্তু এটা বুঝি কি এই যে আগে ছিল একটা এক দুই তিন চার একটা দুইটা তো এটা সূত্রের সাথে আমরা করে নেব সূত্রটা কি লিখে রাখতে পারো সূত্রটা হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান কথাটার অর্থ কি আমি বুঝাই দিচ্ছি তো এখানে কার্বন কয়টা চারটা তোমাকে তো প্রশ্ন এইভাবে দিবে না দিবে সি ফোর তার দোকানে আট মানে দশ এই ক্ষেত্রে তার চেইন সমানতা কয়টা হবে ঠিক আছে তুমি কি করবো এন এর মান হচ্ছে ফোর ঠিক আছে আর এই ক্ষেত্রে আমরা লিখব সি মানে টু টু জি পর এন টু টু জি পর এন মাইনাস ফোর প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা এখানে কি করব এন এর মানটা কত বসে দিব ফোর ফোর মাইনাস ফোর ইজিকুল টু কত টু টু জি পর জিরো প্লাস ওয়ান মানে ওয়ান প্লাস ওয়ান ইজিকুল টু কত দুইটা হচ্ছে ঠিক আছে এটা দিয়ে আমরা অ্যালকেনের ক্ষেত্রে আমরা চেইন সমানতাটা বের করতে পারি এখন তোমাকে যদি বলে যে সি টেন এইচ কত টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু কতটা চেইন সমানতা হবে তাহলে ইজি সূত্রতে বের করো সি টেন মাইনাস ফোর ইজিকুয়াল টু সিক্স ঠিক আছে সিক্স দিলে টু টু দি পোর্ট সিক্স প্লাস ওয়ান এইটস হচ্ছে তার চেইন সমানতা ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে অসংখ্য সূত্র নিয়ে আসবো কিন্তু আসলে ইচ্ছা থাকে কি এগুলা এ করার জন্য অসংখ্য সূত্র নিয়ে আর মজার বিষয়গুলো পড়াইতে গেলে আসলে এটা আমাদের কি লাগবে ও স্টুডেন্টের সামনে পড়াইতে গেলে অনেক মজা করে তাদের কোন জিনিসটা বুঝছে বা কোন জিনিসটা বুঝছে না কোন জিনিসটা খুঁজছে সেই জিনিসটা আমরা পাই তো যাই হোক আমরা আর সময় লম্বা না করে আজকের বর্ষ এই পর্যন্ত রাখবো আর আমার মনে হয় সবার ক্ষেত্রেই বলতে যাচ্ছি যে আমার ওই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে করে পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়া যায় সবাইকে আবারও নতুন নববর্ষের আমরা নববর্ষ বলতে কি হ্যাপি নিউ ইয়ার দিই আজকের মতো এখানেই থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম